，哎，刚才说了没有啊？今天要给个大红包，咱们先讲，来来来来来，阿姨，阿姨，红包来了，阿姨，没五十万，别想娶走我的女儿。哎呦，丈母娘狮子大开口啊！来来来来来，太少太少了，哎，多一点多一点，阿姨，对，都在这儿。阿姨，现在人出门身上不带那么多现金，我要虽然给你写个欠条，回头给您补回来。不是庞璐，你瞎起什么哄啊？你还当真呢？我知道，妈是考验我对希尔的真心呢。嗯，妈，您今天在这儿，我也给你表个态吧。以后啊，我一定。对心儿好，嗯，不让他受委屈，让他快快乐乐、幸幸福福的，行吗？虽然我不是在考验你的将来，我需要你现在就拿出你的真心。五十万不多，我想，你如果对心儿真的好，一定能解决。不是，心儿，不是真的吧？不是妈，嗯，当初你也没跟我提这五十万的事儿，你这一时半会儿的让我上哪凑这么多钱去啊？仙儿，你看，车都在楼下等着呢。要不这样，呃，咱们先去婚礼现场，等把婚礼办完以后啊，对对对，我尽量凑钱。哎呀，哎哎，什么办完婚礼再给啊？你们你当我傻呀？好骗呐！你放心，拿不到五十万。我大不了不嫁女儿。妈，说什么呢？虽然你和星儿当初决定裸婚，我也同意了。可是现在情况有变化，这五十万关系到你和星儿的婚姻，关系到我儿子的幸福，关系到我们宁家的颜面。星儿，你也是这意思啊？还不知道吗？我上大学的钱都是我爸妈找别人借的。为这次婚宴，你妈说不能让别人看不起你们。我们全家花光了所有的积蓄才搬到五星级大酒店的。心儿，我现在是穷，但是咱俩在一块七年了，这一路走来多不容易啊！我的能力你肯定是知道的，对吧？我跟你说过，我要我要给你幸福，给你未来，这些都是真的。但是心儿，这需要时间，心儿。你能不能体谅体谅我，仙儿？虽然这也不是我的意思，她毕竟是我妈妈。仙儿，你说哈、啊，这些年，只要你说让我办的，我全都办了。但是你冷不丁叫我今天拿五十万出来，我做不到。你说今天这婚，咱还结吗？虽然五十万，我给你拿去。不准去！仙儿，我今天就要你一句话：如果我拿不出这五十万。你还愿意跟我虽然结婚吗？有心你别闹了，行吗？虽然你们俩这么多年感情了，我求求你们，你们能不能把所有的事情先放一放，过了今天再说呢？虽然五十万我给你凑，你们也这么多年感情了，你至于这么为难他吗？为难，谁不为难呢？现在，他们逼上门来了，我也没办法
我也只能逼你，我只能逼你了。妈，你别说了，我都听不下去了。小德家里面管咱家彩礼钱，那是你儿子我的事情，跟我姐没关系啊。我不能因为我的事把我姐的婚事搅黄了。我都想好了，这个钱我自己负责。我就是砸锅卖铁，我借钱我也会把这份子钱凑足的，妈。你说的轻松，你自己能解决，你能解决，小德妈能拉上门来吗？既然把话说开了，我也不怕街坊邻居笑话。虽然你今天拿出五十万，这婚礼就圆圆满满的给办了。要是拿不出，别怪我，我也没办法。妈，你说什么呢？虽然你就服服软，跟他妈低个头，把今天过了再说。遇上这种人家。虽然我知道你为这感情付出很多，但说实话，我付出的也不少。你说咱们结婚没房子，我一句不都没有说过。咱们租，连租的房子的钱都是我亲手刷的。每次回你家，你妈妈都给我甩婆婆的威风，我都忍。洗衣服、端茶倒水，每一样都是我做的。你问问我爸妈，我们家的洗衣机我动过吗？今年咱们结婚，遇到我家有事情了，你就不能帮帮我吗？该说的我都说了，该做的我也做了，做决定。你为什么就不能替我想想？你替我想过吗？吹吹吹，你他妈吹灭了！来，让一下，让一下，谢谢。来来，好几个，好几个。对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对你看你把我姐都弄哭了，令夏，你怎么怪随然呢？这一切都让你妈妈给逼的。你看你们一家人，把随然给欺负成什么样了？随然，你别担心，这五十万我一定给你凑出来。王露露，我们夫妻吵架跟你有什么关系？王露露，你爱我吗？我知道，这些年，你一直都喜欢我。不过呢，我就是个穷光蛋，我没房没车，也不能给你一个风光的婚礼。但是只要你愿意，咱俩现在就可以去婚礼现场。你愿意嫁给我吗？小杨，你别意气用事，冷静一点。虽然哥，我都说过，这是我的事情，不能因为我的事情把你们的婚姻搅黄了。王露露，说什么呢？你愿意嫁给我吗？我愿意。不，不管有什么矛盾，咱们过了今天再说。化妆师，快快快快，给我给我姐收拾收拾，咱们吃完再说。今天我妈这么对你是她不对，我跟你道歉
但我觉得咱们俩在一起这么多年了，你应该对我是有所了解的，你也应该是相信我的，就像我信任你一样。你觉得我为了五十万不跟你结婚？虽然你想过没有？如果是为了钱，我会选择跟你在一起吗？知道我等明天等了多久吗？你怎么忍心在这一天这么伤害我？滚！你们俩都给我滚出去！你心里省省吧。你别装什么高尚，你又如何如何好呢？白雪公主的水晶琴，那都是你自己的美梦罢了。这么多年来，你一直把自己当女神。你已经习惯了所有人都众星拱月的对待你，你不是一直都看不起我吗？说我是土豪，你们家真可笑，为了区区五十万，你就把爱你这么多年的男人给逼走吗？叶心，我告诉你，你就认命吧，你就是。哎、从今儿起。王露就是我的妻子，我不允许任何人伤害她。对了，阿姨，我应该感谢你，谢谢你成全我们。我还要告诉你，你不要看不起谁，我有能力让他少奋斗二十年，得到他想要的一切。你们都给我等着！我们了，怎么这么缺德呀？又没赶上，每次都这样，非得等，不知道等到几点。回去都多晚了，每次都这样。行，我是不是累了？要么你先坐会儿，我来等。别生气了，仙儿，我答应你，以后啊，我一定努力挣钱，挣好多好多的钱，然后买台车送给你。你以后不管去哪儿啊，都能开着咱们的车去。再也不让你骑公交了，行吗？真的？当然真的了，保证做到。你不相信我啊？你保证做到，保证。嗯。嗯。我保证，从今儿起，王露露就是我的妻子，我不允许任何人伤害她。喂，见个面吧。好吧。我就知道你会跟我道歉最爱的拿铁。
说了，你没带王璐璐去婚礼现场。你这个人也是太倔了。当然，我妈也不对。这样吧，老规矩，你道个歉，我原谅你。咋抽空把离婚证领了？再说一次，虽然你是不是疯了，雪儿，咱们今天能好好说话吗？怎么好好说话？我们七年的感情，你说放下就放下？七年的感情怎么了？不就是几个秋吗？我跟王露露已经说过了，这话呢，我再跟你说一遍。过去的事儿啊，就让它过去吧。我这个人呢，永远都是往前看的。虽然你至于的吗？不许我妈说你两句吗？你妈那是说我两句吧？你妈是把我的自尊心掰成瓣扔在地上，让所有人踩成破。你还有自尊？你自己穷还不让别人说的，够了，宁琪。你现在还趾高气扬的跟我说这种话，你真当你是茜茜公主啊？我告诉你，宁琪，今天我是铁了心要跟你分开。你不是嫌我穷吗？你不是瞧不上我吗？我还瞧不上你呢。王璐挺好的，温柔贤惠又可爱。我跟你谈了七年，真是瞎了我的狗眼。虽然我把所有的青春全都给你了，你这么对待我，雪儿，你的青春是青春，难道我的青春就不是青春了吗？我承诺过你，要给你美好的未来，我也曾经发过誓，豁出一切去奋斗这个未来给你，可走到今天这一步。到底是谁毁了这一切？没错，我虽然是个穷小子，但我也有自尊心。如果让我用自尊去换回一段婚姻，我做不到。你确定要跟我离婚？我告诉你，虽然，你一定会后悔的。
亲一个。我告诉你啊，对对对，等会儿等会儿，这个你可千万别弄丢了啊！你以后得拿这个跟我换大钻戒。结婚一年的时候呢，换一个一克拉的；结婚五年的时候呢，换一个三克拉的；等结婚十年的时候，我给你换一个八点九克拉的。我给他，我证明啊！我是证人啊，对呀，证人啊！为什么是八点九啊？你傻呀！不是你的生日吗？八月九号，怎么样？比买股票值吗？我羡慕你呀！亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一下脚啊！啊，是不是想看？那肯定想看。对呀。那那也不能白看呐！你们得你说，你说，怎么地？班长赔个月呗。来，唱唱唱，三二一，走你！当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当陆先生，您到了吗？我已经到了湖边走廊。赵丹桥，是树洞先生。树洞先生是赵丹桥，这不合理呀、啊？怎么可能呢？你，呵呵，说句实话也不会伤你自尊。这世上百分之九十的男人都不会对你有任何的非分之想。嗯，看不出来你本事没多少，自尊心还挺强的。你不是当过多年的导游吗？脸皮应该挺厚的。吃我人身攻击！今天你有空，我们走吧。洪小豆，你到哪里了？我想我们见面是惊喜的快乐。我我我在公交车上呢，可能还有半个小时，或许一个小时。如果你要有急事，咱们改天再约呗。
我今天最重要的事情，就是期待与你的见面，无论是一小时还是两小时，多久我都会在这里等你。完了完了完了，彻底完了！哎呀，怎么办呢？喂，姐，子夏，你到了吗？我，我到了。见着网友啦？见着了。阿姨，没没没没没见着。你干嘛呢？偷偷摸摸的。到底见到没见到？我如果不行的话，赶紧跑啊！哎，姐，姐，你先别挂电话啊，能帮个忙吗？你现在赶紧过来一趟！哎呀，我求你了，你救救我吧！哎，你你你别问我原因，你过来我再告诉你。哎，对对对对对，我在那个公园的露天剧场这儿等你呢。行，赶紧来啊，要快！怎么样，人呢？在那边呢，穿着白色休闲服的那个。你都看到人了，怎么不上去打招呼呀？哎，你别问这么多了。我刚给你发的都是我们兴趣爱好，一定要记住啊。你可得跟我说清楚，不然我帮你。为什么让我们记这些东西啊？姐，其实，嗯。其实他是我老板，啊！树洞先生是你老板，还有这么巧的事儿啊！哎，你别八卦了，赶紧去吧，没时间了。那我跟你说，现在我帮你了，后面的事儿我可不管。石洞先生，不好意思啊，我来晚了。洪小道，没错。啊，很高兴和你见面。我们走走吧。好啊。其实网友见面，对我来说是一件很不可思议的事情。约你之前，我其实犹豫了很久很久。先等一下，给你一个惊喜，这是你最爱吃的骨头砂锅。来吧，进来。怎么样？这是你最喜欢的铜鼓，还有里面的骨髓。你个死小夏，怎么不说喜欢吃西餐啊？偏偏说喜欢这种鬼东西。我最喜欢的骨头砂锅呀，真是便宜你了，我肚子好饿呀。嗯，你怎么不吃、啊？嗯，不错。还有，这是你最爱吃的牛丸。对。
超级爱吃牛肉丸。嗯，臭丫头，怎么喜欢这么油腻的肉骨头啊？还要让我在陌生男人面前啃骨头，真太丢人了，恨死你了！怎么样？特别好吃。呃，等等，可口可乐。我的天哪！骨头、肉丸，还有可乐，这一餐可得让我肥死，起码重五斤。爱喝可乐，我最爱喝了。姐，你可享福了。可乐、牛肉丸，想想都流口水呀、啊！宁夏，你这个死丫头，看我回去怎么收拾你！有没有人跟你说过，你吃饭很喜庆？喜庆？是啊。你的意思是说，你看见我吃东西你都饱了？啊不不不，呃，我的意思其实是。看着你吃呢，我就特别的高兴，感觉就像带着一个一年没吃饱饭的小朋友回家过年似的。哦，我工作太累了吧，所以吃饭这个样子。啊，对了，你的新工作还适应吗？嗯，新工作。哦，适应，适应，适应，适应，很适应。那就好。喂，你怎么像查户口一样的？问了我这么多，你也不讲讲你自己？呃，呃，下次好了，让我先买单吧，买单。好啊，接着吃，别浪费、啊。是吧？超级好吃！我挺喜欢这家餐厅的，非常的温馨，还有骨头砂锅，很多菜我都喜欢吃。嗯，是啊。不好意思啊，也没请你吃好吃的。不会啊，我觉得骨头堡很好吃。你比我想象的要活泼一点。有吗？我还觉得你比想象中帅呢。很高兴我们今天能见面，都这么晚了，我送你回家吧。啊，不用，我这里坐公交车很方便的。呃，你穿的高跟鞋，你不是说你不穿高跟鞋的吗？我平时是不穿这种鞋的，但这不是跟你见面吗？我总要打扮打扮，对吧？你穿高跟鞋坐公交车也挺难受的，还是我送你吧。真的不用，这边公交车直达我家，特别方便。不用。好吧，那么我们下次再见了。网上见吧。
趁着虽然和王露露的婚宴，咱们班该好好聚一聚了啊！宁心在吗？王露露的婚宴就在你们酒店，可得帮大伙好好安排安排啊！哎，我说我们大伙也好久没见了吧？他这次应该不会过来了吧？是啊，我们也觉得挺纳闷，玄兰不是和他相好的吗？那是他们的爱情多让人羡慕，怎么婚礼的新娘不是他？一句，你愿意嫁给崔然吗？无论是贫穷还是富贵，是健康还是疾病，你都永远永远的跟他在一起，爱他合适的才是最后的选择。花无百日红，没有永恒的美，只有不懈追求完美的心。老公，别这么秀恩爱了，免得遭人羡慕、嫉妒、恨。虽然露露，这恩爱秀的，哎呦，可别打脸哦。好久不见啊，各位老同学。宁心终于现身了，采访一下你此时此刻的心情。物以类聚，人以群分，那就恭喜他俩喽。宁心，我同情你。露露不就是土豪吗？你也别伤心，你一直是我班女生的楷模。虽然不就是看上露露家的财富吗？是啊，宁心加油，我们看好你哦。你们别自事儿了，宁心答应我一定来参加婚礼的，而且我也答应了把手捧花抛给他，希望他能早日找个好归宿。哎，别再为五十万犯愁了，好不好？谢谢各位同学的关心，因祸得福。我现在交往了一位本市著名的青年企业家，他是谁？等婚礼时再揭晓吧。我手机，手机不知道去哪儿了。拿我手机干嘛呀？你就在这儿呢。拿我手机在群里胡说八道什么呢？你就有男朋友了？有就有呗，这不正常吗？我刚在群里跟同学们聊天，请大家来婚礼的事儿嘛。宁心也在群里呀、啊，然后班长他们就说宁心肯定不会来的，人宁心可大方了，直接说带男朋友一起过来，而且说是本市某青年著名企业家。王露露，你没事吧你啊？你还真打算让宁心参加我们的婚礼啊？你不是诚心让我难堪吗？怎么了？这不很正常吗？抛开你跟宁心的关系不说，我们也是老同学呀、啊
，少来这一套，你的成绩让我不痛快。哎呀，好了好了，你别生气了，你真生气了。好了好了，我错了嘛。你要不喜欢，我让他别来了。你别生气啊，老公，我错了。其实我是觉得呀，让宁心来也没有什么不好啊。你看，宁心都已经有男朋友了，你们俩不如就在我们婚礼上跟过去做一个告别，然后各自开始幸福生活。现在人家宁心都放下了，难道你还没放下？谁没放下？我看是你没放下。那不就解了？这个问题我们已经不需要纠结了，我老公最好，是不是？嗯，诺洛，我警告你啊，以后不许动用手机。你好，我是赵丹球。我我们上一次见面比较匆忙，也没有来得及互相自我介绍。树洞先生，那以后我就叫你赵先生吧。服务员。呃，我就要一杯美式咖啡，你呢？赵先生，我叫宁心，是做企划工作的。呃，对了，嗯，上一次与你一起的冯先生是？哦，冯先生啊，冯先生是我一个客户，我现在在负责他的一个案子。哦，我觉得你跟网上的红小豆有些不一样。哪儿不一样了？呃，呃，是这样。我一直认为你应该是外向的，然后活泼的，但事实上你很文静，你很内向。嗯，也许每一个人都有他的双重性格吧上次见面以后，我们网聊就很少了。我还以为你真的只是希望彼此停留在虚拟的世界里面。虚拟世界固然是美好的，但是人嘛，总是脱离不了现实的。就像我自己，虽然感情的事情跟别人无关，但是依然受不了外界的指指点点。赵先生是这样的，今天我找你来。是有事情想拜托你，是吗？有什么我可以帮忙的？做我男朋友。什么？假装做我男朋友。啊？为什么？原来如此。前男友为了名利把七年的感情抛弃，的确让人痛恨。好吧，我答应你。真的？当然。为了红小豆，树洞先生也该出马了。赵先生，婚宴的地点是明天，在蓝桥国际大酒店的中餐厅。蓝桥国际大酒店，你不会这么快就后悔了吧？不不不不，没有没有
是吗？这位是谁啊？也不介绍介绍。啊，我介绍一下，这位是我男朋友赵丹桥。大家好。啊，辛苦辛苦。见面，祝你们二位百年好合，还有早生贵子。谢谢，赵总。赵总，您来了，您怎么事先不打个招呼？董事长知道，要怪罪我们呐。难道我出来参加一个平常的婚礼，也需要向你报备吗？岂敢岂敢！进去吧。他是有这个资格嚣张的，啊，对了，你们两位新人怎么不早说呢？早知道你们是赵总的朋友，我们酒店会给你们打一个大大的折扣，而且在服务方面也会是一个高端的规格呀。不是，那个他什么来头啊？啊，他呀，他就是我们蓝桥国际的继承人。就是蓝桥国际的继承人，传说中商业铁人子，刘兰芝的独生子啊！是他呀，就是他，真是英俊潇洒，标准富二代啊！对啊，我还听说他是个海归，你瞧人家那气质风范，果然不一样。运气也太厉害了吧，难怪在微信群里卖关子，说是什么青年企业家，这也太劲爆了吧！这下他可发了，这蓝桥国际。这盘子可够大的，怎么说也得二十亿吧？二十亿！嗨，人生真是奇妙啊！想当初，虽然连五十万都拿不出来，你你是谁知道，现在宁心直接奔着二十亿去了，因祸得福呀！这下宁心啊，真是跳上枝头成凤凰。同学们，咱们差不多了，得进去了，赶紧坐啊！走，走，走，走。大喜的日子要开开心心的，对吧？走进去吧，客人都等着。董事长，哎呀，什么事啊？慌慌张张的，世界末日到了。丹桥来了。人呢？哦，他是来酒店参加婚礼的。他不是说永远不再踏进蓝桥国际的大门吗？什么重要的婚礼啊？可以让他食言。宁心前男友的婚礼，而且，而且什么呀？快说啊！他是以宁心男朋友的身份出席的。什么？男朋友？嗯、看来宁心这个小丫头。手段够厉害的啊！难怪他拒绝了冯静瑶的诱惑，原来是瞄准了我刘兰芝的老窝呀！快去，把宁心给我叫上。是，董事长。你和他是什么时候开始交往的？董事长，我其实刚刚进酒店的时候才知道赵丹桥是您的儿子。我在问，你和他是什么时候开始谈恋爱的？是这样的，我昨天请他做我男朋友，参加我朋友今天的婚礼。你是因为他才拒绝冯静瑶的追求，因为你衡量比较了一下。你觉得赵丹桥比冯静瑶更有价值，更能给你想要，是不是？不
是的，我是那样的。董事长，您相信我。宁心，我告诉你，赵丹桥是我儿子，是我唯一的儿子，他将来是要继承蓝桥国际所有的一切。你拿什么跟他交代？家族、财富、人品，还是能力？董事长，您真的误会了。赵先生他只是帮我，才和我假扮情侣的，不是您想象的那样。妈，你这是要干什么？你说的话我都听见了，又要故技重演吗？赵先生，你来的正好，麻烦你跟董事长解释一下，我们两个只是假扮的情侣。真也好，假也好，是我自己的事情，不需要向任何人解释。走，站着。任何人，我是谁呀、啊？我是你母亲。啊，赵先生，麻烦您解释一下吧，我们两个不是真的男女朋友。刘董事长，听清楚了。是的，宁心就是我的女朋友。不好意思啊，丹桥，害你跟你母亲吵架了。别放在心上，刘兰芝与我就是这样相处的，她有很强的控制欲望。你不要怕她，万一给你穿小鞋，马上告诉我。不会的，我就是个小职员，她不会注意到我的。刚才一时心急，为了气气她，谎称你是我的女朋友，对不起。说起来今天挺有意思的，先是你扮我的男朋友，现在就是我扮你的女朋友。不过这样也好，大家公平了。无论如何，谢谢你帮我。不客气。红小豆有难，树洞怎么能袖手旁观呢？你该走了吧，我就住在这个酒店。刘董事长，听清楚。是的，宁心就是我的女朋友。如果她真的是我男朋友，该多好啊
初次见面，祝你们二位百年好合，还要早生贵子。人生真是奇妙啊！想当初，虽然连五十万都拿不出来，谁知道，现在内心直接奔着二十亿去了。什么时候开始？嗯？你和他是什么时候开始交往的？董事长。我其实刚刚进酒店的时候才知道赵丹乔是您的儿子。我在问，你和他是什么时候开始谈恋爱的？是这样的，我昨天请他做我男朋友，参加我朋友今天的婚礼。你是因为他才拒绝冯静瑶的追求，因为你衡量比较了一下，你觉得赵丹乔比冯静瑶更有价值，更能给你想要，是不是？是的，不是那样的，董事长，您相信我。宁心，我告诉你，赵丹桥是我儿子，是我唯一的儿子，他将来是要继承蓝桥国际所有的一切。你拿什么跟我相关？家族、财富、人品，还是能力？董事长，您真的误会了。赵先生，他只是帮我，才和我假扮情侣的，不是您想象的那样。妈，你这是要干什么？你说的话我都听见了，又要故技重演吗？赵先生，你来的正好，麻烦你跟董事长解释一下，我们两个只是假扮的情侣。真也好，假也好，是我自己的事情，不需要向任何人解释。走，站着。我是谁呀、啊？我是你母亲。啊，赵先生，麻烦您解释一下吧，我们两个不是真的男女朋友。刘董事长，听清楚了。是的，宁心就是我的女朋友。哪位？宁心，董事长要见你。哦，是。董事长，您找我。坐吧。看来你的工作做得非常细致啊，了解了老板的嗜好。更为难得的是，你用上了我最喜欢的檀香基调的香水。这款香水很不好买。蓝桥有你这样的员工，很好。谢谢董事长的鼓励。其实我毕业以后就一直在蓝桥国际工作，是蓝桥国际给的。哎，别别别，我不是来找你谈工作的。如果是谈工作的话，你这样的人，连跟我说话的资格都没有。是，认识丹乔多久了？大约四年吧。听说是网友，可以这么说。什么时候开始发展交往的？大约两个月前。我真是很佩服你的本事。你四年了，你一面和男朋友谈情说爱，一面又和网友打情骂俏，被未婚夫甩了，立刻就傍上了丹桥这棵大树。更为巧合的是，他正好又是蓝桥国际的接班人。董事长，其实这个事情不是这样的，我没有和网友打情骂俏。我想您应该会理解。人在现实生活中总会遇到这样或者那样的快乐和烦恼，但身边的人不一定能够让你倾诉的。所以呢，
，虚拟的网络成了最好的出口。我在网上认识树洞先生，啊，就是丹桥。这四年来，我们两个互相安慰，互相鼓励，成了无话不说的心灵朋友。后来，他得知我和七年的初恋男友分手之后，他一直开导我，安慰我。这一来二去的。我们才见了面。我觉得，如果说这是巧合的话，不如说这是缘分。您说呢？你这个故事听起来还是挺感人的。但是有没有想过，你和丹桥交往的后果？你们这些小姑娘啊，一个个都做着公主梦，都做着。灰姑娘的美梦，都以为舞会之后的灰姑娘会被王子接进富丽堂皇的皇宫。灰姑娘和王子结婚之后，从此就过上了幸福的生活。不是每一个灰姑娘都能够成功上位的。你们所看到的，只是嫁入豪门的外表的光鲜亮丽。你们根本无法了解，嫁进豪门之后的媳妇儿，他们必须手持的应有的本分：失去一定的自由，夹着尾巴做人。如果是这样的话，你还愿意吗？我愿意。有些问题，我还是要问一问的。董事长，你有什么想问的，尽管问。郑国荣吗？当然没有。我最受不了的，现在的女孩子好好的一张脸，里面都是填充物。如果是这样的话。我干嘛不去找个芭比娃娃？过来。下次来。把你父母亲的照片和你小时候的照片拿过来，我看看。好。你净身高多少？一百六十七公分。稍微矮了一点。你们家有什么遗传病史吗？据我所知，没有。你最好还是尽快去我们公司定点的三甲医院。做个全面体检。好，虽然丹桥不一直在我身边，也不管他有多闹腾，但是他找女朋友这件事情，我是必须要严格把关、亲自筛选的。我刘兰芝未来的儿媳妇儿，不能只是一个花瓶，她必须出得了厅堂，下得了厨房，不但要尽相夫教子的责任，还必须在事业上辅佐丹桥。你别高兴得太早啊！我今天不是给你什么承诺，我只是给了你和丹桥交往的理由。至于未来结果如何，就要看你自己怎么把握。好自为之吧。谢谢董事长。出去。你要相信，他不是故意的。不要记恨他。他都这样对你了，你还替他说话？不管怎么说，我和他永远都是一家人。哎，前面是我的母校，陪我去走走。其实我的初恋，一段七年的感情，就是在这里发生的
之前我一直没有把这段感情告诉你，是因为这段感情实在让我太难堪，太痛苦了。我不是故意要骗你的。我和他在一起的那七年，单纯、美好，我们相约共赴一场裸婚。但是婚礼当天，国家急需五十万，他拿不出来，碍于面子，就带着我的伴娘走了。那一刻，我真的觉得，我所有的感情、青春、希望，全都没了。我清楚，所有的人都觉得我跟你在一起，是因为你的家境好。我理解，毕竟我宁心。有着那样的过去，他们一定都认为，宁心他一定是受了刺激，所以一定要找个有钱的人。但是丹乔，他们并不知道，我们在这些年的聊天当中，已经产生了美好的感情。我觉得，我们是可以互相理解的人，你和我都上进，都希望得到他人的认可。我相信，我们是可以携手共度一生的人。当然，我今天说这些，不希望带给你什么压力。我只是希望你了解真实的内心。丹乔，我真心希望你早日忘掉那个虚幻的红小豆。接受我这个真实的内心洪小豆，不要离开我。丹乔，我是不是洪小豆，有这么重要吗？嗯，嗯，宁夏，宁夏，不要离开我。我怎么会在这里？发生什么了？才昨天的事儿，你就忘了。
，黄秘书，董事长邀请你晚上去他家晚餐，真的，你准备一下吧。木心，回来了，丹桥。你怎么会在我家？是董事长叫我来你家吃晚饭。我妈为什么会叫你来吃晚饭？我想请谁就请谁。我进来吧。你不是有事要跟我说吗？难道一定要有事你才能回来吗？我说了，我只有十分钟的时间。菜都已经上了，不吃完，谁都不许走。来，林心，多吃点虾啊！女孩子多吃虾好，多吃点啊，蛋白质含量高，又补钙。谢谢董事长。你怎么样？这次香港之行还愉快吧？我让宁心去香港，给你创造的机会还不错吧？妈想通了，既然是你自己找的女朋友，那我就支持你。我以后不会再横加干涉了，而且我真的不愿意再因为你的感情生活。让我们俩的关系越来越糟糕。我希望你早点成家，也好回来帮我。原来，这一切都是你刻意安排的。不然你以为呢？你觉得以宁心的资历，他能够去香港开会吗？口口声声说不横加干涉，你这是做什么？你不是应该谢谢我吗？难道这些都不是你自己要的？你不是那天在办公室告诉我他是你的女朋友吗？那你告诉我，我到底应该怎么做才能让你满意啊？你不要管我的事情好不好，我找女朋友不必要你多事，做这么多刻意的安排，以前是为了怕企业被兼并，反对徐璐，现在宁心她没有背景，还是为了公司利益。你过来，你到底想干什么？丹桥，今天到底怎么了？没怎么，你怎么会来我家的？你妈妈叫我来做客，我能怎么办？之前是为了气我妈，才说你是我的女朋友，所以我妈肯定误会了，你就别搅和了。三小，你要清楚，你妈妈是我的董事长，我没有其他的选择。宁心，对不起，我没有喜欢过你，我们之间是不可能的，你别枉费心机了。可我对你一直以来的态度都是很认真的，是，我们两个兴趣不同，喜欢的东西也不一样。我更没有办法知道你时时刻刻到底在想些什么，但不管你做什么，我都可以无条件的支持你。这还不够好吗？我根本不需要你的支持，我只想要我爱的女人。赵丹桥，你是不是从头到尾从来都没有一点点喜欢我？甚至连一点感情都没有。两个人的相处，不是一点点感情就够了
既然有了错误的开始，就应该让它结束。如果你觉得委屈，我我我我可以给你补偿。赵丹乔，想不到你这么快就忘了香港发生的一切了。你真的可以这么不负责任吗？补偿？是不是在你眼里，所有的一切都可以靠金钱来补偿？那我告诉你，我宁心不是那么低贱的人。董事长，谢谢您今天的款待，我先走了，对不起。宁心是我请来的客人，你有什么资格赶他走？你到底喜不喜欢他？喜欢？怎么了？你既然喜欢他，你为什么要这么对他？我告诉你啊，人在做，天在看，我不允许你成为像你爸那样的男人。我爸怎么了？宁心，上车吧。谢谢你送我回来，不客气。宁心。试一试吧。什么？我妈妈、宁夏，所有的人不都盼着我和你交往吗？好，我满足你。你确定吗？怎么你不愿意？当然不是，我愿意。嗯。董事长，您找我。坐吧。谢谢董事长。丹乔回家跟我说，他和你的关系已经确定了，并且希望以最快的速度和你结婚。董事长，那您是同意我和丹乔结婚吗？无论找谁，他都已经到了该成家立业的年纪了。至于我同意你和丹乔交往的理由，我之前已经跟你说过。我们蓝桥国际。在国内也算是酒店业的翘楚，有多少竞争对手都伸长了脖子，觊觎我刘兰芝打下的这份产业？有打我儿子主意、希望联姻的，也有想给我介绍男朋友的。但是我刘兰芝行走江湖这么多年，我向来靠的都是我自己，我不需要商业的政治联姻。我选择平民出身的你，自然就少了一些。引狼入室的后患。一个女人通过一段婚姻可以改变她一生的命运，当然，这里面还有一个适度的问题。所以，想嫁进我们家的女人，都得签一份婚前协议。
我已经签好字了，你拿回去看一下，如果同意，就签个字，交给王秘书。等等，你不看看？董事长，我相信您做的任何决定都是为了我，还有丹巧豪。我劝你还是拿回去仔细看一下再做决定吧。虽然灰姑娘的故事已经被演烂了，但是灰姑娘也是因为肯吃苦耐劳、遵守和仙女的约定才成为灰姑娘的。你说是吧？何况，如果有什么分歧……还是放在前面解决比较好，免得在发生婚礼当天，大家一言不合一拍两散，场面也不太好看，你说是吗？董事长，其实当时……哎，你不用跟我做任何解释，我今天能让你坐在这里，我对你自然是了解的。是，不过你也不用多心，我是在针对你。无论是任何女人，她只要想嫁进我们家，我都会让她看这份婚前协议，所以。你还是拿回去仔细看一下，啊！我安排好时间，会和你父母见面的。谢谢董事长。您先这里。哎，您先。Hello. 哎，大家都到了。哎，宁心啊，你可真是大忙人。我们都约你多少回了，今天才肯赏脸。这家是城里最贵的西餐厅，我特别想来，但是兜里没钱，没底气啊。<笑>既然同学们喜欢，这样吧，今天我来买单。本来应该我们请你，现在换你请我们，而且法国大餐是世界西餐之首，这一顿请下来，估计每个人都得千把块吧。这没什么。托你的福，今天我这个当班长呢，可要大开杀戒了啊！点的什么呢？呃，巨蜗牛、鹅肝，吃饱了才有力气减肥嘛，是不是、啊？哎、啊，香槟也不能少啊。对，这样吧，我们再多点点什么。哎，可以有，可以可以。哎。还记得读过的课文《我的叔叔娱乐》吗？我记得，我记得，我朗诵一下、哎。上学的时候还没背够吗？我看你们心里啊，都记着那个牡蛎，谁还会记着作者是为了批判菲利普·小市民一家爱慕虚荣呢？菲利普一家小市民爱慕虚荣，对不对啊？还、哎、有点感冒。这样吧，大家难得聚会在一起，我们喝一杯。哎哎哎哎哎哎哎心这么大的钻戒，得好几十万吧？哦，多少钱我倒是不知道，不过这是我婆婆送给我的。这么大一颗钻石，起码靠百万。虽然当初为了五十万放弃了你，看现在宁心手上随便戴一下就上百万。宁心，好羡慕你啊！你不仅嫁入豪门，你婆婆待你还像亲妈一样。命好。哎，我说你结婚，虽然知道吗？当然了，我告诉他了。啊！<笑>你们有没有听说呀？他和王露露正冷战呢，好像是要闹离婚什么的。所以说啊，人要沉得住气。当时他就是因为一时冲动，才失去了像我们令心这么好的女孩。怎么说？人各有命。对。喂，王秘书，长安那个投资项目要进化把销售案给你，好，没问题，我尽快拿给你。啊，真是烦人，每天都有忙不完的工作，难得同学聚会，<笑>还要来打扰我们。没事没事
。逆心啊，南桥国际可是上市公司啊，有什么内部消息可得透露给我呀。我最近股票亏得可惨了，这也是大家想请你出来的原因嘛。是、啊。也好让同学们都发发财。就是就是。对对对。你们还不了解我宁心吗？大家都是同班同学，有好事情，我会不想着你们吗？嗯，对对，我就说嘛，宁心是最好的，是不是、啊？对对对,对。哎，这样吧，你们也看到了，刚才我有这么忙的事情，我今天就先走一步。哎，不是，咱们这菜还没点，你就走，是不太适合吧、就是？没关系，你们想吃什么尽管点，今天所有的账，全都记在我账上。这样可以吗？当然。啊，<笑>谢谢啦，那我走了。啊，好，好，好，好，走啊，慢走，慢走。有钱人，瞧他那副洋洋得意的样子，真是飞上枝头变凤凰了。羡慕嫉妒也白搭，人各有命。我们不如把这一切化作食欲，反正他买单，我们就点一些最贵的。嗯，对，嗯。服务员，菜单，来十份最贵的生蚝好久不见，可不是嘛！这毕业以后啊，就一直惦记着你们家这一口。这不今天咱们就来了吗？是啊，这学生啊换了一场又一场，但是你们这对金童玉女啊，我记得很清楚，就连今天点的菜啊，也都是老味道。你们这么场景啊，真的很难得。哎，好好珍惜啊！好了，你们慢慢吃，有什么需要吩咐一声。哎，好嘞，好嘞，好好。怎么样？是不是还是那个味儿？嗯，你尝尝这个，这不是你最爱吃的炒螺丝吗？我记得那会儿啊，咱们连这个都吃不起，一周啊只能吃一回，还是等我发了家教费以后，才能过来解一次馋。为什么突然来这儿？想怀旧啊？仙儿，你还记得吗？大学毕业那天的散伙饭上，我曾经跟你说，以后啊，你得拿这个跟我换大钻戒，还记得吗？差点都忘了，这么久以前的事儿，提它干嘛呢？没事儿，就是聊聊天呗。最错的一件事，就是婚礼当天跟你赌气牵了别人的手，根据许下那么多的承诺，到头来都成了一场空。这个是我现在唯一能兑现的。虽然你知道自己在说什么吗？我知道，我爱你，心儿，从来都没有听过。对不起啊，崔先生，你现在已经没有资格爱我了。我的手呢，已经没有位置留给你这个戒指了。我有了更好的选择。赵丹桥有爱情吗？这已经和你没有关系了。你现在应该关心的是你和你太太王露露是否过得美满和幸福。我们已经分居了，我从他那儿已经搬出来了。先生，我知道，过去我伤害过你
，但是当初都是我不好，之后我都会补偿给你的。咱们从头来过好吗？补偿？你怎么补偿？我受的伤害你补偿不了。这些是我全部的家当，都交给你，心儿。后面公司还有一个很大的项目，我可以挣好几百万。小然，给我点时间，你相信我，我一定可以办到的。给我点时间，行吗？我真的不明白，小然，为什么到今天为止，你还觉得我做的所有的选择都是因为钱？在你选择跟王璐的结婚之后，你没有想象过吗？我要怎么面对我的同事？怎么面对我的家人、我的朋友，包括怎么面对我自己？你有没有关心过心儿？这些日子你没有我虽然你过得好不好？心儿，我知道，当初都是我不好，是我伤害了你。但是你也不能拿着自己一辈子的幸福当儿戏呀！关键是你根本就不爱赵丹乔，而且丹乔国际很快就会大祸临头，到头来你只会是人财两空。什么意思？反正你别管了，我不会让你嫁给赵丹乔的，我也不可能让你嫁到这么一个肮脏疯子的家庭。小，你知道吗？如果这一次我们成功的话，我们以后就是蓝桥国际的股东，其他人都靠边站。但是仙儿，我需要你帮助我，咱们俩一起来完成这个计划，好吗？虽然你已经疯了，我没疯，我这么做完全都是因为你